আসসালামু আলাইকুম আমার দ্বারা একটি বিষয় নিয়ে আর চুপ থাকা সম্ভব হয়ে উঠছে না আজ আমি সমাজের সবচেয়ে কম আলোচিত বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সুইসাইড বা আত্মহত্যা সুইসাইড কি সেটা আমরা সকলেই জানি কোনো রকম হতাশা না পাওয়ার দুঃখ বা মানসিক সমস্যার বর্ষবর্তী হয়ে কেউ নিজের প্রাণ নেয়াকে আত্মহত্যা বলে আমি আলম হীরা জেনারেল স্পিকিং চ্যানেল থেকে বলছি এই ভিডিও দ্বারা আপনারা আপনাদের আপনজনদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণ মনোভাব দেখলে কিভাবে তাদের সহায়তা করতে পারেন ও তাদের ভেতর থেকে এই মনোভাব কিভাবে সরিয়ে নিতে পারবেন এবং যারা হতাশায় নিরাশায় মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তারা কিভাবে এটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তা নিয়ে কথা বলা হবে এই ভিডিওতে এই বয়সে আমার পরিচিতদের মধ্যে থেকে চারজন আত্মহত্যা করেছে এবং আমার চোখের সামনে একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে আরও একজন এর মুখ থেকে আত্মহত্যার কথা শুনে আমি তাকে পরামর্শ দিতে সক্ষম হয়েছি মানুষ যতক্ষণ না নিজে কোনো খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ে তার আগে তারা এই বিষয় নিয়ে কখনও মাথা কামায় না আপনারা যদি কখনো আমার মতো এরকম পরিস্থিতিতে পড়েন তখন আপনাদের করণীয় কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করব যুক্তিসঙ্গত সব তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যার কারণে যে সকল মানুষের মৃত্যুর খবর জানা গেছে তার মধ্যে দুই দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ বাংলাদেশি দুই সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যাকারীর মোট সংখ্যা ছিল দশ হাজার ছয়শো এবং দুই সালে এগারো হাজার পঁচানব্বই পর্যন্ত সংখ্যাটি বেড়েছে যার অর্থ প্রতিদিন গড়ে তিরিশ জন মানুষ একে প্রাণ নেয় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দুই সালে প্রকাশিত আত্মহত্যার মৃত্যুর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে মোট মৃত্যুর আট হাজার আটশো উনআশি বা এক দশমিক তেরো শতাংশ এ পৌঁছেছে বাংলাদেশ একশো উনচল্লিশ নম্বরে আপনি হয়তো আত্মহত্যা করার কথা ভাবছেন মনে হচ্ছে আপনার সমস্যার কোনো সমাধান নেই বা কেউ আপনার সমাধান দিতে পারবে না আপনি ভুল ভাবছেন আপনি বিষণ্নতায় বা ডিপ্রেশনে ভুগছেন আপনার বর্তমান সমস্যার কারণে আপনার কি মনে হচ্ছে আপনার সবার কাছে বোঝা আপনার কি মনে হচ্ছে কেউ আপনার কোনো বিন্দুটুকু পরোয়াও করে না আপনি ভুল ভাবছেন যদিও আত্মহত্যার প্রকারভেদ করার সম্ভব হয়ে ওঠে না তাও আমাদের সমাজে সাধারণ কিছু আত্মহত্যার কারণ তুলে ধরা হলো প্রধান মানসিক অসুস্থতা যেমন বিষণ্নতা বাইপোলার ডিসঅর্ডার সিজোফ্রেনিয়া বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী অসুবিধা আশা হারানো বা জীবনে বেঁচে থাকা ইচ্ছে হারিয়ে ফেলা একজন ব্যক্তির জীবনে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি যেমন একজন প্রিয়জনের মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সমাপ্তি চাকরি হারানো বা অসম্মান আপনার যা করণীয় আপনি যখনই হতাশায় মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন অপেক্ষা করবেন না আপনজনদের কাছে তা জানান আপনার মনের ভাব প্রকাশ না করলে আপনার সমস্যার সমাধান কখনোই হবে না তাই কথা বলতে হবে মনে রাখবেন ব্যর্থতা একটা পরীক্ষা মাত্র আপনার জীবনে ঘাটতি ও সমস্যা খুঁজে বের করুন এবং তা থেকে সরে আসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন আপনার কষ্ট ছোট নয় সবার কাছেই সবার কষ্ট বড় আপনার কাছে আপনার সমস্যাটা বড় তাই আপনাকে এই মানসিক বিপর্যয়ের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা সহায়তা করব আপনার বুঝতে হবে ব্যর্থতা জীবনের একটি অংশ রাত ছাড়া যেমন সকালের কোনো মর্ম নেই তেমনি কারো জীবনে দুঃখ ছাড়া সুখের মূল্য নেই এখন আমি একটু আপনাদেরকে ধর্ম দিয়ে উদাহরণ দিব একটু ভেবে দেখেছেন আপনার স্রষ্টা আপনাকে কেন পৃথিবীতে পাঠিয়েছে সেই কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন কখনো প্রত্যেকের জীবনে একটা উদ্দেশ্য থাকে যার জন্য স্রষ্টা তাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেটা আপনার ক্ষেত্রে কি জন্ম নিলেন জীবন পেরিয়ে যাচ্ছে এবং হঠাৎ আপনার বর্তমান দুর্গতির অবস্থাকে আপনি চূড়ান্ত পরিণতি ভাবছেন এটা ভুল আপনি যে ধর্মের হন না কেন প্রথমত আপনাকে স্রষ্টার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে এবং আপনার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি সেটা বের করতে হবে এতক্ষণ তো ধর্ম নিয়ে কথা বলছিলাম এবার আসুন বাস্তবতা নিয়ে কথা বলি যেই মা বাবা আপনাকে জন্ম দিয়েছে এত আদর্শ আগে বড় করেছে তাদের রেখে চলে যাওয়ার কথা কিভাবে ভাবছেন কখনো ভেবে দেখেছেন যা আপনার কাছে একমাত্র উপায় আত্মহত্যা তা দ্বারা আপনার বাবা মার কি পরিণতি হতে পারে একটা পরীক্ষায় ফেল করা বলুন বা ভালোবাসার মানুষটিকে না পাওয়া অথবা আরও জটিল কোনো সমস্যা যার কারণে ভাবছেন আত্মহত্যাই একমাত্র পথ এই সমস্যাগুলো জানেন সত্যি পার হয়ে যাবে আপনি যদি জীবনের সাথে যুদ্ধ করে আপনজনদের হাত ধরে বেঁচে থাকতে চান তাহলে তাদের সাথে আপনার সমস্যার কথাগুলো খুলে বলুন কথা না বললে কেউ জানতে পারবে না 
যে আপনি মৃত্যু চাননি আপনি চেয়েছেন সমস্যা সমাধান লাগলে মানসিক ডাক্তারের সহায়তা নিতে পারেন জীবন আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি সামনে এনে ফেলে দিতে পারে নিজেকে সামলিয়ে আবার উঠে দাঁড়ান পরীক্ষা আবার দিতে পারবেন ভালোবাসায় হয়তো ভুল মানুষের সাথে ছিলেন কষ্ট পেয়েছেন সঠিক মানুষের জন্য অপেক্ষা করুন এবং যে কোনো রকম ব্যর্থতার পরেই আসবে ভালো সময় যদি নিজেকে বুঝতে সক্ষম হন এবং জীবন এখানেই শেষ নয় আপনার জীবন যত নগণ্য মনে করছেন ততটা নয় আপনি জানেন কি বিখ্যাত কেএফসির মালিক কর্নেল হ্যারাল্ড স্ট্যান্ডার্স এক হাজার নয় বার প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছেন ভাবতে পারেন কিন্তু সে কখনো হার মানেননি তিহাত্তর বছর বয়সে সে চূড়ান্তভাবে সফলতা অর্জন করেন আপনি যদি এখনও ভেবে নেন আপনার জীবনের কঠোর পরিণতি আপনার জীবনে শেষ করে দেয়া ভালো তাহলে আপনার পরবর্তী জীবনে কি পরিমাণ সফলতার মুখোমুখি হতে পারেন তা আপনার অজানাই থেকে যাবে কথাটার গভীরতাটা নিয়ে একটু ভাববেন একটু ভেবে দেখুন তো আপনার মাথার ওপর একটা পাখা ঘুরছে বাতি জ্বলছে তিন বেলা খাবার খাচ্ছেন আর আপনার যদি এখন মা বাবা বেঁচে থাকে তাহলে আপনি এখন বর্তমানে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি এগুলো বোঝার জন্য প্রয়োজন আপনার ও আপনার চারপাশের পর্যবেক্ষণ ও অনুভব করা যারা রাস্তায় ঘুমায় এক বেলা খাবার তো দূরের কথা মরিয়া হয়ে কাজ করে ভিক্ষে করে পরনে ভালো কাপড় নেই পড়ালেখার ইচ্ছা আছে কিন্তু তাদের মৌলিক চাহিদার থেকে তারা বঞ্চিত তাদের দেখে উপলব্ধি করুন আপনি কতটা ভালো আছেন ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে ওয়েন লাইফ নক্স ইউ ডাউন ডোন্ট সে ওয়াই মি সে ট্রাই মি অর্থাৎ জীবন যখন অনেক কঠিন হয়ে পড়বে তখন আমাদের এটা ভাবা উচিত নয় আমি কেন বলতে হবে বেশ এটুকুই আত্মহত্যা যারা করে তাদের পরিবারের উপর দিয়ে কি অতিবাহিত হয় সবাই জানে না ভেতরে ভেতরে এই বিষয়ে তাদের চিরজীবন কষ্ট হয়ে থেকে যায় ষোলো বছরের একটি ছেলে ভালোবাসা না পাওয়ায় দুঃখে আত্মহত্যা করে তার বাবা তার পা দুটো ধরে আর্তনাদ করছে বলছে বাবা জয় একবার বাপ বলে ডাক না বাপ আত্মহত্যার পর একটা পরিবার কখনো আগের মতো আর থাকতে পারে না এই জয় ছেলেটা আমার একজন ছোট ভাই ছিল আমার একজন কাজিন ছিল তার বাবা এই আর্তনাদগুলো আমার চোখের সামনে করেছে সেটা আমি জানি আমি বুঝতে পারি এটা কি রকম লাগে আমাদের সমাজে এ বিষয়টা নিয়ে একদম কথা বলা হয় না শারীরিক সমস্যা যেমন হয় তার চিকিৎসা করানো হয় তেমনি মানসিক সমস্যা কেউ প্রাধান্য দেওয়াটা খুবই জরুরি ও তার চিকিৎসা জরুরি নিম্নে মানুষের আত্মহত্যা সম্বন্ধে সাধারণ কিছু ভ্রান্ত ধারণা তুলে ধরা হলো কেউ আত্মহত্যার কথা বললে তারা শুধু অ্যাটেনশন চায় এটা ভুল যারা এরকম কথা ভাবে তারাই এগুলো কথা বলে থাকে কাউকে জিজ্ঞেস করা যে তার আত্মহত্যা কথা ভাবছে কি না তা দ্বারা এই ব্যাপারটি তাদের জানিয়ে দেয়া এই কথাটাও ভুল জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্যিটা বেরিয়ে আসবে আত্মহত্যা একবার চেষ্টা করা মানে সে আর চেষ্টা করবে না আসলে যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় তারা তাদের সমস্যা সমাধান না পেলে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে এবং এবার তারা এমনভাবে করবে যেন তারা সফল হয় এই পরিকল্পনায় আত্মহত্যা প্রবণ ব্যক্তি প্রথম ইচ্ছায় মৃত্যু এটা একদমই ভুল আত্মহত্যা প্রবণ ব্যক্তির মূল লক্ষ্য মৃত্যু না সে চায় তার সমস্যা সমাধান বারবার বলেও সমাধান না পেলে তারা এই পথ বেছে নেয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা ডিপ্রেস মানুষদের দেখলেই বোঝা যায় এটা ভুল কথা ডিপ্রেশন সাধারণ মানুষেরও হতে পারে যাদের দেখলে কখনোই বোঝা যাবে না আপনার পরিবারে বন্ধুদের মধ্যে অথবা অন্য কেউ আত্মহত্যা প্রবণ মনোভাব বুঝলে তাদের এভাবে জিজ্ঞেস করুন দেখা গেছে অনেকে এরকম পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার কথা ভাবে তুমি কি এরকম কিছু ভাবছো নাকি মনে রাখবেন আপনার একান্ত দায়িত্ব হলো আত্মহত্যা প্রবণ মানুষের কথা আপনার শুনতে হবে লক্ষ্য রাখুন তারা কি নিজেদের সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে কি না তারা হয়তো বেশি ঘুমাবে অথবা খুবই কম ঘুমাবে সাধারণের তুলনায় অন্যরকম আচরণ করবে সারা দিন কান্না করবে খুব সহজেই রেগে যাবে এগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন তাদের উপলব্ধি করাতে হবে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা তাদেরকে অনেক ভালোবাসে ও যত্ন করে আপনি নিশ্চিন্ত করুন তার কথা বলার জন্য সর্বদা কেউ পাশে থাকবে একটি লিস্ট তৈরি করুন যাদের সে বিশ্বাস করে ও কথা বলতে পারবে তার খুব কাছের বন্ধু অথবা সুইসাইড হেল্পলাইনের নাম্বার তার সাথে দিয়ে দিন বাংলাদেশের একমাত্র সুইসাইড হেল্পলাইন কান পেতে রই তাদের সহায়তা নিন আপনার অবহেলার জন্য যেতে পারে একটি প্রাণ যদি আপনার আপনজন বা অন্য কেউ এসে বলে তারা আত্মহত্যার কথা ভাবছে আপনি জিজ্ঞেস করার পর তাহলে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলা থেকে বিরত থাকুন এক এটা তো পাগলামি দুই ঢং করোনা তো 
আত্মতা কোনো সমস্যার সমাধানই করতে পারবে না এই তুমি অ্যাটেনশন সিক করার চেষ্টা করছো এগুলো কথা বলবেন না যদি আপনি আপনজনদের বলতে শুনেন তারা নিজেদের হত্যা করার কথা ভাবছে তাহলে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখুন অনেকেই আফসোস করে পরে বলে ইস যদি আমাকে একটু বলতো বা আমি তো কিছুই জানি না অনেক সময় আমরা ভেবে থাকি না ও এরকম করবে না অনেকে আফসোসও করে ইস যদি একটু বুঝতে পারতাম এই আফসোস না করে আপনার আপনজনদের পর্যবেক্ষণ করুন এবার আসুন জেনে নেই কারো আত্মহত্যার কথা শুনলে আমাদের কি বলা উচিত আমি দুঃখিত তোমার কথাগুলো শুনে আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমরা একসাথে এই কঠিন সময়ে অতিক্রম করব ও সফল হব আমি পাশে আছি তোমার সাহায্যের জন্য ও তোমার সমস্যা শোনার জন্য আপনার ক্লাসে কমপক্ষে একজন ব্যক্তি বা আপনি যাদের সাথে কাজ করেন অথবা আপনার বন্ধুদের মাঝে কেউ ডিপ্রেশনে ভুগছে অথবা এটা মোকাবেলা করতে যাচ্ছে তাই আমাদের আত্মহত্যা বিষয়ে কথা বলতে হবে জানাতে হবে কোনো রকম পরিবর্তন আপনার আপনজনদের মধ্যে দেখলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত ডিপ্রেশন এমন একটি রোগ যার সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে আসুন আমরা মানসিক সমস্যাকে ততটুকুই প্রাধান্য দেই যতটুকু আমরা শারীরিক সমস্যাকে দেই আসুন একটি উন্নত আত্মহত্যামুক্ত সমাজ করি ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন দেখা হবে আগামী পর্বে আত্মহত্যা প্রতিরোধে হেল্পলাইন নাম্বার সমূহ নিম্নে দেয়া হলো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ